Hello, magandang araw po sa aking mga kababayan at sa, sa, sa aking mga followers or mga kababayan. Ngayon po recently, mayroon pa tayong mga iba -iba, iba't ibang issues about sa mga OFW, lalo na uh, expected na marami pong parating. Ngayon kasama po natin ang isa sa mga license uh, insurance consultant na si Ma'am Mercy Hachero. Uh, she's been in consultant sa uh, insurance. Ilang taon na po? Eight years? Eight years na po. So marami pong mga EPS dito. Alam po natin na ang EPS ay may sadibohon. Alam niyo po kung ano yung mga sadibohon ng EPS. Una, meron silang national health insurance which is 50-50% from the employer and uh, from the workers. At meron din silang national uh, national pension insurance at meron din po silang quick of, uh, quick of pay insurance which is the guarantee insurance. At um, ano pa yung isa? Sandy Boho. Oh, Sandy Boho, industrial insurance. So, ang mga insurance po ng EPS, marami pong nagtatanong, pwede ba silang mumuha ng mga private insurance while nandito? At ano po ang beneficyo nito para sa kanila? At ano po ang, bakit maganda? Maliban sa may, may, mayroon kayong mga insurance sa company, bakit maganda na magkaroon ng private insurance? At ito ba'y malaki? O ito ba ay... Uh, Ma ano, uh, affordable la. O oh, ma'am Marcy, una ko pong katanungan sa inyo, ano po ang pwedeng mga insurance na private na pwedeng i-apply ng mga OFW, lalo na po pagdating sa health insurance? Uh, number one, syempre yung medical insurance. Yan yung tinatawag na Silson po home mm -hmm. or kaya Silby po home. Mm -hmm. So, lahat ng foreigners pwedeng magpabayin nun. Mm -hmm. Except sa tourist. Kasi ang tourist naman, sandali lang dito. Pero lahat ng foreigners, students, workers, professors, mm -hmm. uh, professionals, mm -hmm. lahat pwede sila mag -ubay. Ng private insurance, ng private insurance na insurance. medical insurance? Yes, okay. yes. Ang medical insurance actually yearly lang siya. Yearly. Yearly renewable. renewable. So, ang price naman siya according sa age ng isang tao. Mm -hmm. Okay, mga kaibigan, unang-una, ang lahat ng foreigners na may alien registration ID yes. ay pwedeng kumuha ng medical insurance, private insurance company, which is yearly naman po ang babayaran. At ito ay magbabasa. No, not sa yearly. Monthly siya, renewable oh, yearly. 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 Okay, sorry. Monthly siyang contribution at renewable yearly. Every year. Oh. Every year. Pwede pong palang sabihin na ngayon ka lang, ayaw mo na sa susunod. Sabi na taon. Oo. Oh, oh. So, one year lang. O, oh, yun. At ito ay depende sa inyong edad ang inyong contribution. Tama ko ba? Kaya, mm. So, pag mabata, mas mura. Mm. Mas mura. Kasi kung nasa 20 years old lang, mm -hmm. wala pang mano. Ah, wala pang 10,000 yes, won. Wala pang 10,000 won. So, nako, maraming mga EPS workers so, dito na mga 1990s Depende pa. sa edad at okay. depende rin sa uh, work. Type sa of trabaho. work. Oh, okay. Type of work. Mm. Siyempre, pag ang work nila, yung dangerous like yung mga nag uh, mayroong mga nagwi-well nagwi-welding mga, mga day casting uh, uh, yun, mga medyo, ganun ano siya, mga 3Ds okay uh, deadly so medyo deadly yun at saka mm. dangerous so yun mahal na ko so ito lang yung aliwanagin ko ma'am Mercy, ma yes. Mercy kasi napabalita po mayroong mga iba-ibang consultancy na ang mga EPS daw ay hindi pwedeng kumuha ng Shinsol Buhom ah uh, Shilson Buhom o Ano uh, yun? Uh, medical insurance. Medical insurance. At yung isa pang sinasabi na term noon, ano yun? Uh, Silby po. Silby Boho. Totoo po ba ito? No, hindi yun totoo. So, so lahat pwedeng po. Lahat. At yes. ito, ang Silby Boho o Shinsol Boho is a medical insurance. insurance. Private po ito yes. na babayaran ng bawat foreigners na kukuha, Re kukuha at registrado dito uh, sa kanya. Ngayon, mga, mga kababayan, focus tayo dito na na words ang medical insurance kasi marami pong nagpo-post na wala kayo nito, wala at saka ito ay magagamit tatanungin natin si Ma'am Mercy kung ano ang beneficyo ng Shilby Bohom o Shinsul Bohom sa susunod naming video please subscribe Jenny Kim at kung mayroon kayong gustong topic comment lang at sasagutin po natin yan magandang bye bye